وحتى أنا مشاهدي قناة لوجوست أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كنيستي في الماجر سعيدة من النهاردة أن احنا نتكلم زي ما تعودنا برنامج كنيستي في الماجر أن احنا نتكلم عن عمل الله مع أولاده في بدايات الكنائس أو بداية ال حاجات كتير في المهجر ويكون بنا صله بين بين الكنيسه الام وبين كنيستنا في المهجر فسعيده النهارده ان احنا معانا جزء ايضا لا يتجزا من كنيستنا وهي المدرسه الطيه الارثوذكسيه جميله اكيد دي حاجه تفرح قلب اي اب وام لما يروحوا المهجر ويسافروا ويهاجروا ان هم يدخلوا أب أولادهم كنيسة إبطية أرثوذكسية. فسعيدة النهاردة إن إحنا بناءً على طلب حضراتكم إن تستفسروا على المدارس الإبطية الموجودة بالولايات المتحدة. معانا النهاردة مدرسة الإبطية الأرثوذكسية سان كلامان كوبتيك أرثوذكسي كريستيان أكاديمي في ناشفيل. وإن شاء الله هنتكلم عن تفاصيل كتير وتفاصيل تهمكم وتهم أولادكم الكنيسة المدرسة في ناشفيل ولاية تنسي. خلونا الأول نرحب بضيوفنا الأعزاء معانا القس بوترز بوترز الهيد ماستر لمدرسة سان كلامنت اهلا بقدسك يا بونا معانا على قناة لوجوس اهلا بقدسك ومعانا ايضا بشوي سعد سكول برنسبل اهلا بيك يا بشوي ومرحب بيكم من على قناة لوجوس ومن المقر الباباوي لقداسة البابا بشمال كاليفورنيا زي ما كنت بقول موضوع المدارس الإبطية ده موضوع مهم جدا يمكن سبق سبق يعني استراليا سابقة وفي كندا في مدارس جميلة لكن مدارسة حديثنا النهاردة عن مدارس سان كلامنت في الولايات المتحدة وقد إيه وجود مدرسة يعني إبطية أرثوذكسية تهم ناس كتير جدا أو حلم بالنسبة لناس كتير أوي زي ما كنت بقول خلونا في الأول نبدأ مع قدس أبونا ويقول لنا بداية المدرسة وبداية الفكرة اولا طبعا زي ما قلت البركه كبيره كنت في مدرسه ابطيه في الولايات المتحده الامريكيه بعد ما استراليا ابتدت كندا قبلنا فكره المدرسه فكره جديده علينا كلنا كانت فكره انا يعني شايف انها تجسد عمل الله في الكنيسه والفكره كلها بدات سنه 2000 في زيارة قداسة البابا شنودة لكنيسة مارمينا في أغسطس سنة 2000 لما جه يدشن الكنيسة. ناشفة كانت لسه بلد جديدة والديبارشية كلها سادن دايسيس كانت لسه جديدة. ياخت الأنبي يوسف كان ما زال يعني الأسقف بتاع الديبارشية. وفي زيارة أول زيارة لقداسة البابا شنودة سنة 2000 جه زار كنيسة مارمينا يدشنها. وكانت لسه بلد جديدة وعدد العائلات قليل ولكن بروح النبوة I wanted to say يعني إن قداسة البابا بس كده كانت كنيسة زحمة طبعا ناس جاية من من بلاد كتير اللي حوالينا يحضروا وقال لسيدنا الأنبا يوسف يا أنبا يوسف ناشفل محتاجة مدرسة إبطية جملة من كلمات قصيرة يعني ولكن بروح النبوة قداسة البابا شاف رغم إن دي كانت أول كنيسة في ناشفل وكانت لسه الاعداد ما بقتش كثيره يعني وكده لكن سيدنا راى عمل ربنا في المستقبل ان يكون في مدرسه ابطيه في نجم كما لو كان هو عايش معانا وشايف الوضع الحالي دلوقتي بس مصاريف نجم دلوقتي فيها اولموست 10 كنايس واذر حوالي 3 4 كوميونيتيز جوه منطقه نجم يعني فدي حاجة بتأكد قصة كان الأنبي يوسف دايما بيحكيها ودايما يحب يحكيها. طبعا الأنبي يوسف كراهب من ديل السريان كان يتمنى إن هو يستمر في حياة الرهبنة اللي هو عاشقها وإن هو رغبها من أيام شبابه وكان يحب إن هو ما يطلعش من الديل ولكن نعمة ربنا اختارته إن هو يجي ويخدم في كنيسة العذراء في دالاس الكلام ده سنة 1988 أو 1988 تقريبا المهم يعني قبل ما يسافر رغم إنه كان رافض السفر تماما يعني قابل مع أحد الأصدقاء الأحباء الكبار في 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 القاهرة في مصر وقال له سيدنا صلي لي أنا رايح أخدم في أمريكا قال له هتروح تخدم تعمل إيه في أمريكا؟ قال له رايح أخدم قال له أنت مش هتروح تخدم فهو سيدنا استغرب على رد سيدنا الاسقف يعني. فبيقول له مالي انا رايح اعمل ايه؟ 
قال له انت هتروح تشوف عمل ربنا في الخدمه في امريكا. وسيدنا دايما يحكي القصه دي وانا اخذتها منه عشان اقول لكم ان وجود مدرسه في ناشفيل ده ديفنتلي ديفنتلي عمل ربنا في الخدمه في امريكا وقدست البابا حط البذره قدست البابا مش مدر ربنا هنا نفسه وحط البذره الاولانيه في زيارته لما قال لسيدنا يابا يوسف ناشفيل محتاجه مدرسه قبطيه. وتقوم بزيها زي كنيسه قبطيه في المهجر بالظبط لا يختلفش عنها يعني حاجه يعني تعدي السنين يعني بتعرف يعني نسبه الاحداث يعني بس تعدي السنين وقدست البابا توادرس ربنا يدي له الصحه جه نسبه برضه وزار المدرسه في سنه 2015 وفي الكلمه اللي انا قلتها في ترحيبه وترحيب بقدست البابا قلت له سيدنا المدرسة لا تقل في أهميتها عن الكنيسة، إحنا عندنا أوريدي ست كنايس وكنا بنشتري كيس السبعة في الوقت ده. قلت له إن مميزات المدرسة كثيرة جدا وزي ما هنتكلم عليها بعد كده. فهي لا تقل ما كانش في نفس أهمية الكنيسة القبطية في 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 بالظبط يا بونني المع بشوي وبشوي برضو زي ما كنت بقول في المهجر الواحد بيبقى محتاج جدا على ولاده بالذات تحديدا ضد الانفتاح والحريات العقائد وكل الجو اللي احنا بنعيش فيه في مختلف الولايات في الولايات المتحده بنبقى محتاجين حاجه كده زي فلك نوح يعني بالذات للاولاد يعني انت بتشوف اهميه المدرسه القبطيه الارثوذكسيه في المهجر بشكل عام ازاي يعني وزي ما حضرتك قلتي ان احنا محتاج يعني لازم يبقى في زي فرق نوح كده زي ما حضرتك قلتي انا دايما بمثلها بالناس اللي ليها في الزراعه دايما لما يزرعوا ممكن يجيبوا يحطوا البذور في بدايتها في ثوبه زراعيه او الزرع لما بتبتدي تطلع يحطوا جنبيها خشبه كده عشان تسلق طولها فانا بقول دايما وجود الولاد في مدرسه قبطيه بتدينا كانهم قاعدين في الثوبه الزراعيه دي بعض الناس تقول طب احنا كده مش مش بيفتحوا كده هيطلعوا يبصوا على الناس بره يتصدموا بس الكلام ده مش صح يعني انت ما انت لما ترمي البذور بره في الارض ما ممكن البذور ديت اي ريحه هت... هتوديها يمين وشمال لكن لما احنا بنضمن ان هم يبقوا يتربوا في بدايات فاونديشن حلوه ويتاسسوا تاسيس كويس لما يطلعوا للعالم بيبقى عندهم جذر قوي يقدر يصد اي هواءات اي شوك يقابلهم اي حاجه تقابلهم بيتاسسوا حاجه كويسه طبعا عندنا هنا في المدرسه لما بيجوا الصبح بيصلوا من الاجبيه بيصلوا قبل ما بياكلوا بيصلوا قبل ما بيمشوا من المدرسه احنا كل تسع اسابيع بنغير جزء من الاجبيه اللي بنصليها فالولد الصبح بيصلي جزء بعد الظهر بيصلي جزء كل تسع اسابيع بيغيرها ففي خلال السنه بيتعلم ثمان اجزاء من الاجبيه لو الولد قعد في سان كليمنت ست سبع سنين على ما بيتخرج من سان كليمنت بيبقى عارف اتليست الاجبيه كلها يعني معظمها يبقى حافظ اجزاء منها، طبعا زي ما بابا شنوده قال احفظ المزامير تحفظك المزامير، فلما بياخد الحاجات ديت ده 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 بيحفظها تلقائيا لان احنا بنصليها كل يوم كل يوم كل يوم لمده تسع اسابيع بيبقى حافظها خلاص حتى من غير اي مجهود يعني. ده غير طبعا حاجات ثانيه كتير، فلا طبعا وجود مدرسه قبطيه احنا هنا خدمه الدرس احد خدمه حلوه جدا بس بتبقى حوالي 45 مينت ان اور في الاسبوع. انت لما ابنك الاسبوع كله بيتعرض لطيران خارجيه 45 دقيقة أو ساعة إزاي هتقدري تشكليه؟ إزاي هتقدري تخليه يفضل كنيسة؟ إزاي هتخليه يبقى ثابت من غير بالذات إن أهالي دلوقتي فيري بيزي كله بيجري على لقم تعيشه، شيفتات هنا في أمريكا مختلفة، في ناس بتشتغل سكند شيفت، ناس بتشتغل في الويك إندز، فصعب يبقى موجود الجو الأسري في مصر زي ما إحنا متعودين مثلا ممكن تبقى قاعدة ما بتشتغلش، ممكن تبقى دايما الأب والأم بيشتغلوا الصبح بس. لكن وجود ابنك في مدرسة سبع ساعات في اليوم، خمس أيام في الأسبوع، لا طبعاً، يعني دي مالهاش مالهاش أي مناسب. يعني احنا انا دايما بقول للولاد هنا في سان كليمنت وبناتي شخصيا ان هم هنا في المدرسه ان دي بركه كبيره جدا 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 مش هيحس بيها الاهالي بتوع النهارده هيحسوا لما عيالهم تخش الجامعه لما عيالهم تتخرج و... و... وده فعلا يعني هو بس دلوقتي احنا نشكر ربنا على وجود المدرسه يعني وانا اعتبر كلامك كمان رساله لكل واحد بيشوفنا في كل ال الجاليات العربيه المصريه الموجوده في ولايات كتير جدا فيها نسبه عاليه جدا من المصريين ان احنا لازم يكون في الولايات دي في كل ولايه منهم كنيسه قبطيه كبيره 
وتاخد ولادنا وتكبر بيهم وتعلمهم وتبقى حصن زي ما بتقول او زي الصوبه الزجاجيه زي ما بتقولي بشو يعني انا يهمني جدا الناس كتير في المهجر يشوفوا الحلقه دي ونغير منكم ويبقى عندنا مدارس ابطيه يا رب ب بعدد كبير يعني وابونا نرجع وكنت بتقولوا لي ان يعني ربنا عدى بمراحل صعبه كتير في بدايتها وكان في صعوبات كتير مش موضوع مش سهل برضو فنحكي عن عمل ربنا قبل ما نتكلم في تفاصيل المدرسه والمواد الدراسيه نبدا بقدس ابونا واكيد كل واحد ليه قصه معينه يحب يشارك بيها الناس فنبدا بقدس يا ابونا. يا عمل ربنا كان عجيب في 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 يعني فترة تأسيس المدرسة ولغاية لغاية دلوقتي فعلا بنشوف إيد ربنا ممدودة وزي ما بقول لك دي كانت نبوة انتقلها قدس البابا وخدها بمحمل الجدية والتنفيذ قدس نفس الحبر الأم يوسف أصله في البرشية اللي اهتم على طول وأول فرصة وجد فيها يعني بيرسون ممكن ان هو يليد المدرسه في 2001 على طول بدات اول بذره لبدايه سان كليمنت، يعني سان كليمنت النهارده بتحتفل بمرور 20 سنه على تاسيسها ودي بركه كبيره جدا لان يعني في مدارس اخرى ابتدت وما كملتش ربنا ما, ما سمحش انها تكمل او اتقابلت معاها صعوبات اكثر من كده. فمن اول موضوع تاسيس المدرسه والحصول على على البرمت و وتعاملنا مع الحكومه في في الحاجات اللي زي كده كان في عمل ربنا كان واضح جدا من ناحيه مثلا المبنى اللي احنا ابتدينا فيه كان دور ارضي بيسمنت يعني وكان لازم تعمل له انسبكشن من من السيتي وياخد ابروفل من الفاير مارشال وياخد ابروفل من الهيلث ديبارتمنت والحاجات دي يعني وبنعمه ربنا الحاجات دي عدت بكل سهوله بسهولة عجيبة يعني لقد خدنا بيرمت ان احنا نبتدي طبعا في الاول الفكرة يعني برضو كان لسه ناس بزنبولي جديدة العائلات اللي كانت موجودة كلها لسه نيو كامرز وطبعا لسه بيتعاملوا بقى الدولار من الجنيه المصري وكده فكان وطبعا البابليك سكولز بتقدم كل حاجة ببلاش ترانسبورتيشن ببلاش اكل ببلاش كل حاجة فكان ان هم يفكروا في فكرة ان يكون في مدرسة لها مصاريف كانت صعبة عليهم جدا سبيشالي برضو ان هم عشان مدرسة زي كده لازم يوصلوا ويجيبوا انما هم كلهم لسه في البدايات ما عندهمش عربيات ما عندهمش مين ان هم يوصلوا ويجيبوا طبعا البابليك سكولز بيوفروا باسنج احنا ما عندناش باسنج بلس برضو العائلات دي كلها في البدايات برضو كل اسرة عندها واحد واثنين وثلاثة ويمكن اكثر من كده برضو عشان يجيبوا ثلاث اطفال او اربعه كان هيبقى حتى لو مدرسه مصرفها فيري كومباتبل مش كومباتبل يعني ليس ذان هاف اوف ذا اذر سكولز اوت سايد ماتر فاكت يعني حتى كنا عندنا استخدمها تبقى يعني مجانا لبعض الناس اللي مش قادرين ان هم يجيبوا اولادهم في الفتره دي ولكن الاستجابه كانت ضعيفه من الشعب خالص فدي كانت فتره ستراجل طبعا فاينانشلي طبعا برضو ما كانش عندنا فيري جود سبورت ات ذا تايم العائلات جديده الكنيسه لسه لسه يعني مبنى جديد وفي مورجج وحاجات زي كده ما كانش عندنا لوكيشنز يعني جود لوكيشن للمدرسه كلاس رومز وكده برضو عشان يبقى مدرسه قبطيه لازم يكون فيها مدرسين مسيحيين يقدروا ان هم يتو ادابت ذا كابتك يعني تيتشنج وكده فبرضه ده كان تشالنجنج شويه بس برضه ثرو ذيس يعني الهاردشيبس اللي هي كانت موجوده كان ربنا ساندنا يعني احنا لقينا مدرسات مدرسين ومدرسات لايسنس يقدروا ياخدوا فيري مينيمال سالاريز يعني مش عايز اقول سالاريز عشان الناس تعرف دي يعني حاجه بسيطه خالص يعني ممكن الناس تقول ايه ده سالاريز ازاي كده بس كانت البركه ان هم كان في ناس كيبل ان هم يعيشوا في المرتبات البسيطه دي ويعدوا سور في ويبقى معاهم رخصه ويدرسوا وي... طبعا دي حاجه جميله وبشو تحب تشاركنا في حاجه الاول كل سنه وانتم طيبين على مرور 20 سنه على المدرسه دي يعني عقبال المليون سنه يا رب كده و... وطلعوا اجيال كتير يعني 
احكي لنا بقى بشوي عن حاجه معينه ما تنسيهاش في عمل ربنا في بدايه المدرسه يعني. هو في طبعا كذا حاجه ابونا برضه هيتاتش عليها في البيرمت وفي الجوائز اللي جات لنا ومنح ماديه وكده لكن ممكن احكي قصه ثانيه كانت حصلت كنا احنا عايزين نقدم على الفود بروجرام علشان نجيب اكل يعني يدونا زي نسبه كده عن الفطار والغدا اللي بنقدم لاولاد احنا بنقدم فطار وغدا ببلاش بس ما كانش بناخد الفيدرال ماني اللي هي بتيجي علشان تعدد المدرسه يعني فكان عشان ناخد الفود بروجرام ديت لازم المطبخ بتاعنا يعدي ثرو اللايسنس والهيكس ديبارتمنت توافق عليه وحاجات زي كده يعني فانا قلت لابونا طب نجيب الهيلث ديبارتمنت ونشوف المطبخ محتاج ايه والكافيتيريا محتاج ايه ونعمله لان احنا الفلوس ديت هتساعدنا كتير يعني. فابونا اكلم كذا حد من بتوع المطاعم اللي في ناشفيل هنا اللي عندهم مطاعم يسالهم فكله خوفوا على الموضوع ده قالوا لا اوعى انت لو اتصلت بيهم هيعملوا لك حبه اوبا وهيقفلوا لك المطبخ وانت عايز ولا 50000 دولار عشان تردد المطبخ دوت واتس نوت ان اورك ومش عارف ايه. سنه على سنه عدى سنتين وانا بحاول وكل ما نسال حد يدسكورج اس ويعني ان احنا العمليه دي صعب جدا ان احنا نوصل لها يعني. لغايه ما تسمح الظروف ان في مدرسه كانت شغاله عندنا امريكيه وعملت يعني غلطات كده معينه فاضطريت اقفلها. فلما نفذتها راحت عملت شكوى في الهيلس ديبارتمنت وفي ديبارتمنت اوف اديوكيشن وفي كذا حته يعني اجينست اسيا. فطبعا لقيت الديبارتمنت اوف اديوكيشن جت لقيت الهيلس ديبارتمنت جت لقيت الفاير مارشال جت لقيت كذا حد جا لنا بناء على الشكوى دي. شايف ظروف ان ربنا يعني عشان احنا مش 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 عايزين احنا نروح نقدم على البيرمنت خايفين ان ربنا يخلي الشكوى ديت تبقى الـ 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 البركه ان احنا نجيب لنا كل الحاجات دي. جت على الهيلث ديبارتمنت دخل المطبخ بيبص على المطبخ لقى كل حاجه تمام مفيش اي مشاكل قال لي طبعا دي اكيد شكوى كيديه قال لي بس انتوا ليه ما عندكمش بيرمنت للمطبخ؟ قلت له بصراحه احنا خايفين لان قالوا لنا ده استعدادات كتيره ولازم نعمل قال لا المطبخ بتاعكم زي الفل واعطاني ورقه وقال لي املا الابلكيشن خلال اسبوعين جالي البيرمنت من غير ما نصف الدولار حتى على المطبخ. وفي نفس الوقت لما الفارت ابلكيشن جم برضه قالوا لنا طب انتوا ليه مش اكريديتد سكول يعني المباني شكلها كويس كل حاجه شكلها كويس ليه مش اكريديتد؟ قلت لها بصراحه احنا قلنا برضه احنا لسه في البدايات خالص الكلام ده في 2010 2011 قلت لها احنا في البدايات خالص يعني احنا لسه مش مدرسه يعني ان احنا يعني في حاجات كثيره ناقصانا قبل ما نبقى اكريديتد. قالت لا ده في منظمه اسمها كذا دول بي اكريديتد انفيشن سكولز كلموهم اي ثينك ان انتوا اب اند رانينج يعني وتمر الايام فعلا نجيب المنظمه ديت و والراجل المسؤول عن المنظمه قال احنا يعني السكرتيره بتاعته كانت موجوده بتقول لي احنا يوجلي بتاخد من سنه لسنتين عشان ابروف نيو سكول نديهم الاكريديتيشن يعني. الراجل لما جه في اول ميتنج قال انتوا بصراحه كل حاجه زي الفل انا ممكن اعمل لكم الاكريديتيشن ده خلال ثلاث شهور. فحتى السكرتيره قالت لي ذيس از نيفر هابن يعني يعني دايما حتى لو مدرسه جاهزه لازم في بروسس بس الراجل قال انتوا يعني المناعة كويسه المباني كويسه كل حاجه اكتر من المدرسين بتوع لايسنس مفيش اي حاجه ناقصاكم يعني. فعمل لنا اكريديتيشن على طول يعني فنشكر ربنا كان بسبب الست اللي اشتكيتنا دهيت ان احنا وجات اكريديت يا عمر يا عمر للخير وجات الفلوس من الفكره كمان يعني نشكر ربنا بركه وعايزه اقول للساده المشاهدين احنا يعني هنبتدي نسال عن المدارس مدرسه بالتفصيل ومنهجها ولو عند حضراتكم اي تساؤلات اكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك لوجوس تي في اي تساؤلات وهنرد عليها في الحلقه يعني خلينا نبدا ونعرف برضو عدد الطلبه وعدد المدرسين المواد اللي بتقوم تدرسها بجانب المواد الكيركم الاساسي يعني المنهج الاساسي. احنا بنشكر ربنا السنه دي وصلنا اولموست 200 طفل من البي سكول لغايه ميدل سكول. احنا الرينج بتاعنا طبعا بيفور البانديميك كنا حوالي 180 في فتره البانديميك نزلنا ل 140 يمكن. نشكر ربنا السنه دي وصلنا اولموست 200 المناهج طبعا مدرسه هنا زي اي مناهج تدرس في المدارس بره من الناحيه التعليميه يعني سواء ساينس ماس انجلش سوشيال ستادي وجانب عليهم اكسترا كريتر زي ارت ميوزك بي اي لغه ثانيه زي سبانيش كل دول موجودين لكن اللي بيميز مدرستنا القبطيه ان احنا بندرس الاولاد حصه الحان ولغه قبطيه بياخدوا دراسه كتاب مقدس بيحضروا طبعا قداس وسط الاسبوع وبيتناولوا بيصلوا طبعا زي ما قلت لحضرتك الصبح وبالليل برضو بنعمل لهم كذا اكتيفيتي ثانيه زي مثلا عندنا حاجه اسمها ديلي تايم وذ جيسس دوت جزء من الهومور بتاع الاولاد كل يوم ان هم يقروا جزء من الكتاب المقدس ويتاملوا فيه يختاروا ايه ويتاملوا فيها ويكتبوا الحاجات اللي بيشكروا فيها ربنا دي كل يوم بتحصل بالليل حتى سبت وحد يعني 
من من الاثنين للسبت بيبقى دراسه كتاب يوم الاحد بيبقى استنفسار بياخدوا قديس اليوم وبرده بيكتبوا عنه علشان برده حسينا ان الولاد في السن دوت في قديسين كتير هم بعيد عنهم مش زي ما احنا كنا زمان لنا صله قويه بالقديسين فبنحاول نطلعهم كده خدام كمان مش بس طلبه وانا كتاب تمام واكشلي برده في في المكتبه بتاعتنا طبعا الولاد لازم يقروا ويعملوا حاجه اسمها ايار يعني امتحانات على الكتب اللي بيقروها زودنا السنه اللي فاتت حاجه اسمها المكتبه المسيحيه عندنا اوفر 300 كتب مسيحيه وبنزود عليها باستمرار ان الولاد زي ما بياخدوا كتاب من المكتبه العاديه بتاعت المدرسه بياخدوا كتاب برده من المكتبه المسيحيه وبيكتبوا عليه انطباعهم وياخدوا عليه درجات وياخدوا عليه ستيكرز وياخدوا عليه اووردز عشان برده ننمي عندهم القراءه بس كمان ما تبقاش قراءه في كتب كلها ساكولر لا يبقى في كمان كتب دينيه يقدروا يستفادوا منها من حاجات طقس حاجات عن الايمان حاجات عن العقيده حاجات عن القديسين حاجات عن الكتاب المقدس وهكذا جميل خالص جميل خالص ايه ايه اللي اللي بتقدمه المدارس دلوقتي من خدمات للمجتمع يعني اتفضل قدس كيبونا لو يعني المدرسه بتدخل في خدمات مع المجتمع اللي حواليها في ايه اول حاجه احنا يعني سكول اكسبت اني بادي اتس اوبن فور ذا كوميونتي يعني المدرسه مفتوحه للكل نو ديسكريمينيت بين يعني ما فيش فرق بين ريليجن ولا سكس ولا اي حاجه عندنا ناس غير مسيحيين في المدرسه بس طبعا بنشرط التعليم ان هم يعني تو اكسبت ان هم اولادهم ياخدوا بايبل ستادي ويصلوا ويحضروا الدرس مش هيتناولوه بس يحضروا الدرس اتس مانداتوري وبيوافقوا طبعا فدي حاجه حلوه للكوميونتي يعني في وقت من الاوقات كان عندنا سو ميني ديفرنت اثنيسيتي يعني من اذر كانتريز يعني كده هذه حاجه كويسه للكوميونتي الحاجه الثانيه في وقت الكريسماس بنعمل اللي هو الانجل كريسماس انجل ده بنعمل جيفت سمو دي على الكوميونتيز نوت نوت ذا ايجيبشن كوميونتي مش من بلاد الكنيسه فقط ولكن ايضا اخرين آه عندنا جروب اسمه كول سالت آه اللي هو تبع آه الكنيسه بيخدم الالدرلي بيبل وبيخدم الهومز فالمدرسه بتجوين وذ ذس جروب اوف سيرفنتس يعني ويروحوا يزوروا ياخدوا سبلايز ياخدوا بلانكتس ياخدوا فيلوز آه ياخدوا فود هوت فود وحاجات زي كده للهومز آه برضه دي خدمه بتقدمها بتشارك فيها المدرسه مع الكنيسه. ايه الاكتيفيتيز بشوي برضه اللي موجوده في المدرسه يعني هل في انشطه رياضيه زي الاي سكول بره ولا ايه اللي موجود؟ طبعا عندنا في بروجرام بتاعنا ده في خلال المدرسه العاديه لكن بعد المدرسه كان بنعمل افتر سكول بروجرام بيبقى في سكر بيبقى في على حسب طبعا كل سنه اساسيه بيتغير كان عندنا تنس قبل كده كان عندنا باسكت بول كان عندنا جاست بارد بول جيمز حاجات برضه موسيقيه غير حصه الموسيقى الرئيسيه في المدرسه بعد الاكتر سكول بروجرام برضه عندنا تعليم بيانو وعندنا تعليم سايلفون والولاد اللي بيتعلموا الحاجات ديت لما بنيجي نعمل الكريسماس بروجرام واند فير بروجرام بيعزفوا بيستخدموا الالات ديت يعني بتاع طب بالنسبه للاهل اللي حابين او بيشوفونا دلوقتي اللي هم مثلا في ولاية لو عايزين يجوا ناشفل اللي حابين يدخلوا اولادهم المدرسه هل في شروط معينه هل الاسعار تناسب كل الناس ولا ايه يعني وضحوا لنا اكتر اكيد السؤال ده مهم يهم الكل الاب وام بيشوفونا يعني هي طبعا برايفت سكولز ان جنرال فيري كوستلي احنا بنشكر ربنا مع اننا ما بناخدش اي دعم يعني سواء من الكنيسه هنا او يعني ما فيش اي دعم مادي خالص لكن المدرسه قادره تقوم بمصاريفها احنا لو شفتي اقل برايفت سكول في ناشفل احنا اولموست نص ثمن اقل برايفت سكول يعني اقل برايفت سكول هنا في في البلد حوالي 600 دولار في الشهر احنا المدرسه بتاعتنا ب 300 في الشهر فاحنا لا يعني كاسعار احنا لا ننافس يعني بنقدم طبعا مواد الفطار ومواد الغداء مع الاسعار ده هي الهدف الرئيسي من المدرسه هي الخدمه يعني فالناس اللي شغاله هنا وحتى المدرسين حتى الزوكس اللي شغالين جايين من ديت مينستري مور ذن جاب يعني فده كمان اللي مخلي يبقى في روح حلوه معظم الشغالين عندنا هنا جود كريستيان بيبل يعني نان اورثوذكس لكن عندهم جود كريستيان سبيريت يعني فنشكر ربنا على كده 
فاي حد عايز يقدم مدرسه لا احنا يعني اسعارنا حلوه جدا و يعني حقيقي لان اسعار البرايفت سكول معروفه في كل حته يعني نعمل يعني ميتنجز مع برنسبلز في مدارس ثانيه وبيسالوا عدد الاطفال عندنا ايه والتويشن بتاعنا ايه بيقولوا لي طب انتوا ازاي البيزنس لغايه دلوقتي يعني انتوا بصدق احنا مصاريفنا دبل وتريبل ومش عارفين نكفي فانتوا ازاي وما بتعملوش فاند ريزنج ما اي حاجه احنا مش قادرين نعيش يعني فاحنا بنشكر ربنا لا يعني ربنا ماشي معانا حلو جدا فاي حد يحب يقدم طبعا احنا يعني فاكرين باب التقديم لاي حد سواء جوه ناشفل او لو بره ناشفل وناوي يقدم هنا ممكن يكلمنا ونقول له ايه الشروط اللي احنا عايزينها علشان يقدر يقدم دوله وانتوا بداتوا ازاي يا استاذ بداتوا كل الالمنتري الاول كل سنه فصل دراسي كبرت مع الاولاد ولا عشان برضو دي ناس كتير ممكن يكونوا بيحبوا يعرفوا الفكره منكم يعني هو ده اكشلي المفروض يبقى احسن سيستم ان هم يبتدوا بسنه وبعدين ياخدوا الاولاد دول السنه اللي بعديها وعندي اد يعني الاولاد لما يبقوا استابليش في سيستم معين وماشيين من سنه لسنه It's easier number one. Secondly, you're building on something. 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 You're building on انتوا المدرسه لحد سنه 8th جريد سنه كلمه المفروض لغايه 8th جريد يس كنت عايز اقول من من عمل ربنا معانا في في المدرسه ان السنه اللي فاتت ايفن بوست البانديميك اللي اول بابليك سكولز كلوز دول احنا ما قفلناش احنا كنا احنا قفلنا 2 ويكس بس والمدرسه استمرت طول السنه ونشكر ربنا الولاد كانوا هيلثي وكل حاجه طبعا مع ال ديستنس والحاجات دي والسانيتايزر والبينج كيرفول ايفرثينج وانت سموز طول السنه طبعا اضطرينا ان احنا نعمل كلاس يبقى شويه اون زوم وشويه ان ذا كلاس فكان النمبرز اوف ستودنتس اللي في الكلاس اولموست هاف بس وي سرفايف ديورنج ذا يير يعني ات واز ات واز ثانك جاد يعني اتس ا بليسنج كنت عايز يعني احكي معاكي على على تو انسدنتس مثلا كده تو عمل ربنا واضح جدا في ال كان في بيت جنب الكنيسه على طول البيت ده كان قدايا لسيدنا وكان في شقه فيها شباب عايشين مع بعض يعني فشلنا البيت ده ورصفته عشان ازود مساحه الباركينج بتاع الكنيسه وبعدين في يوم من الايام لقيت بشوي بيكلمني بيقول لي في مدرسه فور سيل اوكشن والمدرسه دي حوالي اوفر يعني من 275 to 300 ميلز اواي وتو ديفرنت بيلدينجز ما همش من حته واحده على على وان اوف ذم بعيد عن الثاني حوالي 4 5 ميل ايه رايك تشتريهم هم في الاكشن قلت طب اجيبهم ازاي قال تعالى نروح نشوف قعدنا بعدين نروح نشوفناهم عجبتنا المدرسه والاكشن كان فيري تشيب يعني فدخلنا في الاكشن وكسبنا الاكشن المبنيين دول اوفر 6000 سكوير فيت يعني وعلى بعد 300 مايلز اواي من هنا خلي بالك يعني السكه دي كلها جبليه يعني كده ف خدنا الاكشن بكام؟ المبنى الكبير خدناه ب 1000 دولار والمبنى الثاني خدناه ب 1200 دولار والله يعني <تصفيق> فيري طبعا فيري تشيب وكانت اول اكسبيرينس لينا ان احنا نعمل حاجه زي كده دي عباره عن تريلرز بيتفكوا ويتسحبوا على عجل يجوا لغايه هنا. فابتدينا نكلم شركات عشان نتعاقد معاها عشان يجيبوا المبنى ده هنا. ففي شركه من الشركات قالت لنا هاخد 47000 دولار وننقل المبنيين دول نفكهم ونجيبهم ونركبهم. ابتدوا يفكوا المباني وبعدين يعني make the long story short يعني they did not fulfill their duties يعني ما جابوش المباني مبنى منهم مبنى منهم سابوه في نص السكه ومبنى ثاني خدوه من كان لازم يشيلوه من الارض فشيلوه من الارض راحوا ودوه في ستورج وعملوا لنا شويه مشاكل كده. المبنى بتاع اللي وقع اللي في نص السكه ده اتكسر منهم في السكه فسابوه في نص السكه. ف 
الراجل اللي هو بتاع الشركه دي قال ممكن تستعمل الانشورنس بتاعي يعني عندي انشورنس. فكلمنا شركه الانشورنس فقالوا لنا احنا هنديكوا تعويض 94000 دولار وهناخد المباني دي نرميها في السفاكه. فانا قلت له اه لا احنا هناخد 94000 دولار واحنا هنرميها احنا في السفاكه. خدنا ال 24000 دولار وطبعا ما رميناهاش في السباله فالتريلر اللي كان مكسور في السكه ده جبت شركه خدت 10000 دولار وخدته وفكته وجابته وحطيته يعني والمبنى كامل بس قبل ما نعمل كده بقى كان في حكايتين اثنين الحكايه الاولانيه ان انا اخد برمت عشان احط المبنى ده على الارض آه آه جبت بيس اوف بيبر ورقه رسمت عليها المبنيين بالسايز بتاعهم تخيل المنظر شكله ايه ورقه رسمت عليها بالقلم الرصاص المبنيين حطيتها على الارض اللي انا عايز كنت اعملها باركينج وخدت الورقه دي رحت بيها السيتي قلت انا عايز احط المبنيين دول هنا وعايز اخد برمت وبقدره قادر مبنيين 6000 سكوير فيت او اكثر من 6000 سكوير فيت خدت برمت على الورقه دي بعد كده رحت بقى ادور على المباني وصلت هنا تريلرز وصلت متركبه في كل حته بس مش راكبه في بعضيها ورحت اجيب بقى كونتراكتور عشان يركبها. جبت كونتراكتور فقال لي آه فين الرسومات؟ قلت له الرسومات ايه؟ اديت له الورقه. قال لي لو نو فين الرسومات اللي هنعمل بيها المبنى؟ اللي خدت بيها البيرمت. قلت له هي دي الورقه اللي خدناها كمان. ما كانش مصدق طبعا. قال لي this is one of two things either you paid someone or this is a miracle بس اكيد انت you paid someone لا انا didn't pay anybody المهم يعني somebody suggested ان في contractor ممكن ان هو يدينا اللايسنس بتاعته ونستعملها في مقابل 2000 دولار فبشوي راح قابله في الداون تاون واداله 2000 دولار وخدنا اللايسنس بتاعته جبنا بيها البيرمت جبنا بيها الكونستراكشن <تصفيق> بس الراجل قال اجي اشوف انتوا تعملوا ايه؟ يعني انتوا خدتوا برمت باسمي هتعملوا ايه يعني؟ الراجل ده جه لغايه الكنيسه هنا آه لا اسم الكنيسه سانت مينا كابتن كوزر تشيرش. اي واز فيري امبرست. هي سيد يو نو وات؟ ماي مام هير نيم از مينا. ماي مام جاست باست اواي لايك تو مانثس اجو. يو جايز I'm going to do anything for you for free. Anything for you for free. <laughs> and then we started putting the building together. You know, he came and supervised everything. Very impressed. Nobody, nobody believed that I had to put it on the wall. Actually, after a few years, I wanted to put three other buildings with the same idea. رحت لنفس الراجل اداني البيرمت. بقول له عايز بيرمت عشان كذا كذا. قال لي لا انت عايز تجيب كذا وكذا قلت له ويت امنت ما دخلت البيرمت الورقه دي قال انا اي ديدنت. هي واز نوت يعني ايفن اكسبتنج ان هو هي ديد سمثينج لايك ذات. نشكر ربنا عمل ربنا في بقى حاجه ثانيه برضه مهمه قوي في يوم من الايام كده كان في يناير 2010 تقريبا آه آه واحدة آه صديقة من كاليفورنيا كلمتني في التليفون وتقول لي الشركة اللي أنا بشتغل فيها كان دونيت ماني كان ماتش ماي دونيشن للسكولز بس لازم الفلوس دي تروح للسكولز قلت لها إحنا عندنا سان كليمنت أكاديمي دي سوز بي جريت أيديا وكده قالت بس في ون كونديشن إن أنت لازم تكون نون بروفيت أورجانيزيشن قلت طيب أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الموضوع ده أساسا يعني خالص يعني فكلمت ال ال الرئيس عشان أشوف الحكاية دي فما لقيتش إن إحنا نون بروفيت أورجانيزيشن ولا حاجة الكلام ده في يناير يناير 2010 ما فيش أي حاجة خالص فقلت لهم أعمل إيه؟ قالوا لي أقدم على 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 النون بروفيت ستاتس فلا الكنيسة كانت نون بروفيت ستاتس اللي هي كانت موجودة من من 87 87 واحنا ما كناش نون بروفيت ستاتس خالص ولا المدرسه فابتدينا نقدم بقى في يناير فبراير في نص السنه 
جت شركه كول اللي هي بتاعت الديبارتمنت ستورز قالت احنا هنحتفل ب 10 سنين انيفرساري وهندي 10 مليون دولار لاول اول 20 مدرسه 10 مليون دولار لاول 20 مدرسه ياخدوا ذا هايست نمبر اوف لايكس اون فيسبوك. فكان الكلام ده في جولاي مثلا ولا حاجه او اوجست 2010 كنا احنا وصل لنا النون بروفيت ستاتس دي في جولاي يمكن. اذروايز ما كناش ناخد اي حاجه. ابتدينا بقى الناس في العالم كله يبتدوا ان هم يعملوا لايك لسان كليمنت والمدرسه الثانيه اللي كانت في نفس الوقت ده في جود شيبرد في فيرجينيا كان في وقت نهضه العذراء كانوا الكنايس في مصر في اسكندريه فيقعدوا بكمبيوتر على المناسبه الخارجه اعمل لايك لسان كليمنت اعمل لايك لسان كليمنت فاحنا خدنا المركز بتاع السادس I think خدنا المهم ان احنا خدنا نص مليون دولار as a gift from فوم جاد باسم الصليب يعني عملنا بقى المبنى ده وعملنا عملنا شغل حلو خالص بيه يعني. ربنا جميل فعلا يا ابونا بيبقى الواحد عايز البدايه بتبقى صعبه وممكن وبي... يياس لكن هو الواحد لما يبقى امين في في عمله وفي خدمته ربنا بيبارك قوي يعني <تصفيق> وزي ما بنقول هي المدرسه زي الكنيسه بالظبط يعني. بشوي لو سالتك ايه الخطه الحاليه للمدرسه او ناويين تكملوا هاي سكول ناويين تعملوا ايه تاني ناويين تضيفوا ايه تاني؟ احنا خلي بالكم نتعلم منكم النهارده وكل اللي بيشوفوكوا بيتعلموا منكم عشان نمشي على خطاكم بقى ويكون عندنا مدارس في كل مكان. احنا اكشلي ابروف ان احنا نبقى عندنا هاي سكول بس هي المشكله في ال ريسورسز يعني سواء فاينانشال ريسورسز انا طبعا بحب هاي سكول بيبقى عايز مدرسين عددهم اكتر بيبقى تخصصات بقى مدارس فيزياء مدارس احياء مدارس كيمياء بيبقى تخصصات ثانيه يعني عن السن الالمنتري في نفس الوقت محتاجه معامل على مستوى معين معامل ساينس يعني محتاجه الفيلدز برضه يبقى في العاب الفيلدز عندنا تبقى اكتر برضه السن ده في سبورتس لازم يعني ممكن ياخد سكولر شيب بعد كده عن طريق سبورتس دهيت فاحنا كابروفل ما فيش حاجه تنقصنا ان احنا يعني احنا معانا الابروفل بس ربنا يعني بصلواتكم ان احنا نبقى عندنا ريسورسز ان احنا نقدر في يوم الايام باذن الله نزود الهاي سكول يعني لكن احنا حاليا بنحاول نكبر في اللي عندنا يعني لسه السنه اللي فاتت مجددين الفري سكول بيلدينج شغالين نزود تكنولوجي هنا في المبنى الرئيسي بتاع المنتري والكيندر جاردن والميدل فبنحاول نطور ونكبر في السنين اللي احنا بنقدمها في المراحل الدراسيه اللي بنقدمها حاليا لغايه ما باذن الله نقدر نزود الهاي سكول يا ربنا معاكم يعني او تسابونا ايه اللي في قلب قدسك تجاه المدرسه بتحلم بايه؟ بقول لك المدرسه دي دي بركه كبيره جدا جدا ان انا بحلم بيه ان عائلاتنا اللي جايه من مصر كلهم وسايبين اشغالهم وسايبين وظائفهم الكتيره وسايبين اسرهم اللي على لسانهم احنا جايين هنا عشان خاطر عيالنا أنا نفسي إن هم يفهموا how to invest in their children إن هم يهتموا بدراء تعليم ولادهم تعليم مسيحي التعليم العادي هيتعلموه في أي حد واللغة هيتعلموها في أي حد وجودهم في جو مسيحي جو ما فيهوش لا سموكينج ولا جانز ولا ولا ديتينج ولا في التعليم الغريبة اللي احنا بنسمعها دلوقتي ولا في طبعا واضح جدا قد ايه بيدخلوا سموم في عقلية العيال من سن صغير جدا جدا طبعا اكيد عارفة ازاي عايزين يعلموهم اتس اوكي ان يبقى في تو فاذرز وتو ماذرز واتس اوكي تو هاف تو ترانسفير يور جندر زي ما انت عايز from a young age يعني it's okay ان يبقى في الولاد يدخلوا مع البنات والبنات يدخلوا مع الولاد في الحمامات وحاجات كتير جدا يعني يعني رغم ان احنا عايشين الى 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 كريستيان سوسايتي يعني المفروض ان دي كريستيان كانتري المفروض تبقى التعليم بتاعتها تبع الكتاب المقدس ولكن بعيده كل البعد عن تعليم الكتاب المقدس فالولاد والبنات بيطلعوا confused لدرجه ان هم مش شايفين ان ممكن يكون في جاد يعني ممكن كتير تلاقيهم ذا كويستشن ذات 
واولادنا غلابه لان البير بريشر اللي حواليهم شايفين ان اتس اوكي okay وبيعلموهم التولرنس بمبادئ خاطئه وتعلمهم ازاي ان هو الاكسبتنس و ودي اكشولي ابتدت تدخل جوه كنيستنا يعني الافكار دي غريبه اللي دخلت جوه كنيستنا وعندنا كميه من الشباب اللي هم ريبيليوس اجينست تشيرش لما بتعلم تعليم ضد الابورشن وتعليم ضد الهوموسكشواليتي وتعليم ضد السيم سكس ماريج فابتدى يبقى في جروبس بتهاجم كنيستنا لان هم يعني في سيكولر تيتشنج من ال شايفين المدرسات والمدرسين كده والمدرسات كده والكريكولمز كده وال فاحنا وي دو نوت نو وير وي جو اكشولي وي جو داون هيل فيري فاست يعني فاحنا لازم نحافظ على عيالنا الامل الوحيد ان البروجرام ده ينبه الابهات والامهات ان هم يعني اهم حاجه ان هم يربوا اولادهم في تربيه مسيحيه قويه لان البيوت الابهات والامهات مشغولين في الشغل وهم بيقولوا احنا جايين عشان خاطر عيالنا بس هم خاطر عيالنا عشان نلبسهم حلو ونركبهم عربيات ومش عارف نعمل لهم ايه بس اهم حاجه التعليم المسيحي اللي هو ممكن يحفظهم من الدراجز ويحفظهم من الـ 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 يعني الافكار الغريبه اللي مليئه العالم حواليه انا يعني انا يعني بوجه المسج لكل الناس اللي بتشوفنا في كل الولايات يعني نجب المليانه جاليه كبيره من المصريين وكنائس كتيره كاليفورنيا مليانه كنايس فلازم يكون في مدرسه من نعمه ربنا تكساس فيها مصريين متجمع كتير فلوريدا نيوجيرسي نيويورك الولايات اللي هي دي كبيره وفيها جاليه كتير من حقها ان يكون ليها مدرسه قبطيه ارثوذكسيه زي مدرسه سان كلمنتس كده امين يا رب الواحد نفسه فعلا يشوف ولاده متربين تربيه ارثوذكسيه سليمه وزي ما قدسك بتقول هو المشكله ان الناس كتير بتعتقد ان احنا عايشين في بلاد مسيحيه طب ما المدارس موجوده وبابليك وكل حاجه متاحه فيها ما يعرفوش بعد كده اللي بيواجهوه بقى من اول ميدل وهاي سكول والانفتاح زياده على اللزوم والحاجات اللي بقت خاصه في الولايات اللي زينا مثلا زي كاليفورنيا يعني ف يعني ان شاء الله يا رب كده يكون حلقتنا النهارده كده يعني تبقى نواه كده للمدارس في كل الولايات المتحده يا رب قبطيه ارثوذكسيه. بشوي لو تحب تشاركنا بالجوائز والشهادات اللي حصل عليها الطلاب المدرسه او المدرسه نفسها يكون جميل. طبعا في المدارس الحكوميه بيتعمل لها تيستنج ايفري يير حاجه اسمها تي كاب بيغيروها دلوقتي اسمها تنس ريدي. على اساس ان هم يقدروا يقيموا المدارس بتاعتهم ويقيموا المدرسين ويقيموا المناطق اللي في السيتيز الاعلى من سيتيز في الاكاديميك يعني بتاعتهم. بالنسبه للمدارس الخاصه ما ما بتعملش عندنا نفس التستنج لكن في شركات خاصه زي شركه بيرسون مثلا شركه مشهوره جدا على مستوى امريكا بتعمل مناهج كثيره شركه بيرسون بتقدم امتحان اسمه سات 10. الساتين دوت معظم البرايفت سكول على مستوى امريكا وكندا بيستخدموه كنوع من الايفالويشن للولاد بتوعهم. الساتين ده امتحان بيبقى محطوط عن طريق الشركه بيرسون بيبعتوا لنا الامتحانات ديت الولاد بتوعنا اخر السنه بيمتحنوه وبنبعت الامتحانات ديت للشركه والشركه هي اللي بتصححه وبعد كده بيبعتوا لنا زي ريبورتس تكمبير درجات الولاد بتوعنا بالنسبه للمدارس وبالنسبه يعني مثلا ولد في سنه رابعه بيقولوا مثلا احنا على مستوى امريكا في مثلا 5000 واحد في سنه رابعه اخذوا الامتحان دوت وانتم مستواكم بالنسبه ل 5000 دول ايه؟ مستوى المدرسه نفسها ايه بالنسبه مقارنه بالمدارس اللي حواليك. نشكر ربنا على مدار السنين اللي فاتت وسبيشلي السنه اللي فاتت اللي هي سنه كوفيد مدارس كثيره حوالينا حتى الببليك سكول بيقولوا الاولاد اولموست يعني خسروا سنه دراسيه كامله يعني ما تعلموش حاجه. لكن نشكر ربنا درجاتنا في في الساتين ديت حتى السنه اللي فاتت وسط الكوفيد كلها اباب افريج بمواد كثيره جدا عندنا بعض الولاد يعني بيقول لك مثلا مستوى الولد ده هو في سنه رابعه بيقول لك ده مستوى في الرياضه مثلا في خمسه ابتدائي مستواه في الانجليزي سته ابتدائي عندنا اولاد كثيره جدا معديين الليفل بتاع الجريد بتاعهم فنشكر ربنا يعني احنا اولوز هابي ان احنا نشوف ان احنا يعني لان ديت تقييم خارجي مش مش تقييم اننا احنا جوه المدرسه لكن ده تقييم خارجي على مستوى امريكا كلها من برضه الامتحان ده صعب شويه لان هو كل مدرسه فيها مناهج مختلفه عن المدارس الثانيه فهم بيحاولوا يحطوا فيري جنرال امتحان عشان كل مدارس تقدر تستخدمه فالاسئله اللي فيه ما بتبقاش حتى اكزاكتلي على المناهج اللي هي اخذتها 
بتعتمد على ذكائهم بتعتمد على المعرفه العامه بتعتمد على كذا حاجه عشان في حاجات كثيره ممكن ما يكونوش اخدوها فان احنا يبقى درجاتنا معقوله في امتحان زي كده وكويسه اباف افريج في حاجات ممكن الولاد اساسا يعني اسئله كثيره ما تعرضوش فيها ده يثبت ان هم نشكر ربنا يعني من المستوى الاكاديمي بتاع المدرسه حلو جدا يعني الحمد لله نشكر ربنا ولو سالت قدسك يا بونا كان زياره قداسه البابا كانت اعتقد 2000 سنه 2015 للمدرسه بالظبط كده احنا هنشوف زياره قداسه البابا في اخر جزء من اللقاء معانا فيديو هنشوفه فيها زياره البابا و... و... ولقاء جميل جدا وهتشوفوا المدرسه وهتشوفوا الطلبه وهتشوفوا الحاجات المنتظرينها يعني من مدرسه قبطيه ارثوذكسيه جميله يعني على مستوى عالي فاحكي لنا كان راي قداسه البابا ايه في المدرسه في اليوم <تصفيق> عايز اضم صوتي الى صوت بشوي فروم بريفيوس فروم اكسبيرينس مع الستودنتس اللي خرجوا من المدرسه وراحوا مدارس بابليك سكولز او اذر سكولز يعني فبيعملوا لهم تيست قبل ما يدخلوا فييجوا البيرنتس يقولوا ان اولادنا كانوا في سنه ثالثه الليفل بتاعهم سنه خامسه المواد الفلانيه ف واكشلي هنا في نشفل في في بروجرام اسمه ماجنت سكولز ماجنت سكولز دول بينقوا احسن طلبه من المدارس ويسحبوهم في المناطق اللي هي لو ليفل ايديوكيشن علشان يرفعوا من المستوى بتاع المنطقه يعني اولادنا اللي بيطلعوا من المدرسه دول بيبقوا كتير منهم بياخدوهم على على الماجنت سكولز دي ذا مينينج ان هم مستواهم الدراسي الاكاديمي حلو خالص برضه نقطه كنت عايز اتكلم عليها بالنسبه للكريكلم الكريكلم بتاعت المدرسه يعني اكشلي مش شوي المفروض يتكلم في النقطه دي ان هو احنا اللي عاملين الكريكلم بتاعتنا من اذر من مور ذان وان كريكلم اخترنا ذا بيست من الماث والبيست من اللانجوج والسوشيال ستادي ساينس وعملنا اور بول يعني اوف كريكلم عشان ندي ولادنا احسن مستوى تعليمي ممكن ياخدوه يعني بيرفكت بيا جدا ولو طلبت منك بشوي يعني تشجع زي العائلات وخصوصا النيو كامرز اللي جايين هم اصلا مش عارفين ينزلوا مثلا اي ولايه هيدخلوا فعلا برايفت سكول ولا خايفين لان هم مش عارفين الـ الـ يعني ان سعرها جميل جدا وفي متناول كل الاسر تشجعهم ازاي على ان اولادهم يدخلوا المدارس الابتدائيه تقول لهم ايه؟ انا بقول ان هي خطوه مهمه جدا 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 وفعلا مش هتحسوا ببركتها وتحمدوا ربنا عليها لان معياركم يكبروا قدامكم وتشوفوا وتحسوا الفرق ما بينهم وبين الولاد التاني. مش معنى كده ان اي حد بيروح بابليك سكول بيروحش. لكن لو ابنك في بابليك سكول ات ويل ريكواير منك اب وام عينك تبقى قد كده فلترنج ايفري ثينج كل حاجه مش فور فلتر. جوه حضن الكنيسه لا بيبقى فيه ليس فلتريشن بتبقى انت مطمن فما بتبقى مش محتاج تعمل المجهود اللي لازم يتعمل من اي اب او ام عندهم ده في الببليك سكول. احنا مثلا هنا يعني تعالي الكريم على الديتيل مثلا، الديتيل في السوسايتي هنا اتس فيري اوبن. لو انا ابني في الببليك سكول صحابه موافقين على الديتيل، اهل صحابه موافقين على الديتيل، المدرسين بتوعه موافقين على الديتيل، البرنسبل عنده موافق على الديتيل، ما حدش بيقول ان ده غلط. اللي بيقول له غلط مين؟ اثنين بس، بابا ومامته والكنيسه. هو بالنسبه له دول معقدين او دول جايين من مصر فالفكر بتاعهم دخل. يعني بالنسبه للولد يعني لكن تعالي ولد في نفس المرحله الدراسيه موجود في سان كليمنت هيلاقي باباه ومامته بيقولوا له ده غلط هيلاقي اصحابه باباه ومامتهم بيقولوا له ده غلط هيلاقي مدرسين بيقولوا له ده غلط هيلاقي برنسبل بتاع المدرسه بيقولوا له ده غلط فمش لاقي اي حد بيقول لهم ده صح غير مثلا جاره او مثلا حد يعرفه في اكتيفيتي بره المدرسه فيقول لا يبقى العالم هو اللي غلط واحنا اللي صح لان كل اللي حواليه بيقولوا له ده غلط فايتس فيري امبورتنت ان انت تبقى في في, في الجو دوت بتطلع ولاد اوريدي يعني مش عايزين الفلتريشن بتاعتهم قليله جدا هم اوريدي في وسط كويس. وسط سوا مظبوط. وتسابونا تقول لنا قداسه البابا قال ايه لما جه في الزياره وشاف الاولاد وشافهم وهم بيقولوا الحان وحاجات جميله يعني في هيشوفوها الناس معانا في الفيديو بس كان ايه راي قداسه البابا واز فيري 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 بليزد في المدرسه لان شاف الاتي أول حاجة آه وهو داخل آه الأطفال استقبلوه بلحن نيسابي أطفال المدرسة وبعدين آه آه عندنا آه في المدرسة مدرسة البايبل 
بتحفظهم كل اسبوع فيرس كل اسبوع فيرس بلحنه من الالحان بتاعت الكنيسه ف ابتدت المدرسه كلها تريسايت قدام قداسه البابا الفيرسز اللي هم حفظوها على مدار السنه ف طبعا هو خلاص البابا بيحب الاطفال جدا جدا لما شاف اطفال كنيستنا في السن الصغير ده بيقولوا ترانيم دي وحافظين الالفابيت بتاعه الابتي وبيقولوا له ترانيم بالابتي وبيقولوا فيرسز قد كده بالانجلش وباللحن انبسط جدا 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 فدي كانت بدايه ان هو يعني بدايه الرحله بتاعته ان هو يعني تعتبر دي من اول البدايات اللي جه زارها في الدايسيز عندنا وفي اول رحله له خارج في امريكا يعني الشماليه فواز امبرست وفيري هابي خالص خالص. بارك الله فيك احنا ما بقاش فاضل في وقتنا كتير بس احب ان اوثق وتشجع بقيه الولايات وبشوي كمان واللي فيها تجمع كتير على ان هم يتشجعوا كده بقلب جامد ويبداوا مدارس افتي. أنا اتفضل بقى احنا موجودين وتحت عمر أي حد يعني أي خبرة نعرفها أو أي حاجة نقدر ننقلها إحنا عكس بيكلمنا كهنا وبيكلمنا في الدم من مدارس من كليات كتيرة جدا بيسألوا على حاجات في ناس بتبتدي وفي ناس لسه بتقدر عشان فأي حد يحب يسألنا على أي حاجة إحنا نقدر نكلمكم فيها الفيسبوك بيج بتاعتنا سان كليمنت أكاديمي ممكن تعملوا عليها لايك هتقدروا تشوفوا باستمرار الولاد بتوعنا أي أكتيفيتي أي حاجة بتحصل في المدرسة بنعرضها دايما بصور وفيديوهات تقدروا تكيب اب مع انشطه المدرسه وتشوفوا الحاجات بتاعتنا آه برضه على فيسبوك هتلاقوا الويب سايت بتاعتنا ورقم تليفوننا لو اي حد عايز يتواصل معانا آه رقم تليفوننا 615-333-9281 والويب سايت بتاعتنا www.stclementacademy.com آه رقم تليفون تاني 615-333-9281 واجيب الفيسبوك بتاعنا سان كليمنت اكاديمي بحيث لو اي حد عايز يتواصل معانا آه احنا نقدر يعني طبعا يعني اللي نعرفه هنقدمه بكل امانه يعني لان انا احب ان دي تكون بذره يبقى في مدارس كثيره جدا على مستوى امريكا والبلاد الثانيه يعني لان هي خدمه فعلا مميزه ومهمه في اي مجتمع عرفتي يعني موجود خارج مصر. امين يا رب وبرده نشف الولايه مش يعني اسعارها حلوه فلو حد يعني بيشوفنا دلوقتي ويحب ينقل يعيش هناك ويدخل ولاده برده دي حاجة تانية كويسة لأن كتير بيجوا على ولايات غالية جدا بتبقى المعيشة صعبة قوي عليهم فناشف من الولايات المحافظة الجميلة وكمان بقى فيها مدرسة قبطية يعني إحنا we are so jealous <تصفيق> وإحنا welcoming طبعا لأي حد يلقى ناشف إحنا في عدد كنايس كتيرة تقدر تستوعبهم والخدمة هنا جميلة ويعني الجو في نشفل برضه حلو يعني مش مش زي عندكم في كاليفورنيا بس نشكر ربنا حلو خالص يعني عود صدقني جو المحافظ يعني احنا يمكن كاليفورنيا منفتحه زياده على الزوم وده بقى خطر لان ناس كتير من الاهالي بقينا نشعر بيه جدا على اولادنا يعني فمش أح- كاليفورنيا مش احسن حاجه و- ودي يعني ادفايس بنقولها لكل اللي جايين ما تفكروش في كاليفورنيا على طول لان في سواء في المعيشه او في الامتتاح مش من احسن الولايات ان اولادكم يتربوا فيها يعني لكن ناشفيل والولايات الثانيه من المحافظه من الحاجات اللي هي الولايات الجميله برضو اللي نحس بامان. ايه اللي قدسك تحب تقوله يعني قبل ما نختم وقبل ما نطلع نشوف الفيديو لقداسه البابا ونتفرج على المدرسه. طبعا احنا بنشكر قناه لوجوس وبنشكرك كثير على تعبك وعلى اختيارك للمدرسه وتوصيل صوت المدرسه لكل الشعب الضبطي في امريكا. اتمنى يعني البلاد برضه وان اوف ذا ابستكلز اللي بتقابل المدارس هو المسافات يعني لو في بلاد زي مثلا منشن تكساس تكساس في كنايس اه بس المسافات منها بعيده والكونجريجيشنز عشان يروحوا من مكان لمكان وعشان بس تختم وان كونجريجيشن بتبقى صعبه خالص بلد زي لوس انجلوس عندكم كميه مدارس كتيره خالص اي مين كنايس كتيره جدا ممكن يتعمل فيها سنترالي لوكيشن مدرسه واثنين أنا أتمنى إن إحنا يكون في لسانت كليمنت أذر لوكيشنز هنا في ناشفيل عشان ت ت ت رغم إن إحنا ناشفيل كلها يعني وذن 25 مينتس أنت تقدري تلفي البلد كلها يعني فا أتمنى إن البلاد اللي فيها يعني كلاسترز أوف إيجيبشنز جنب بعضيهم زي جيرسي وزي 
نيويورك والحته دي ففي سكولز ان ذا نير فيوتشر يعني وزي ما الاستاذ بشوي قال احنا ريدي تو زي ما يعني احنا تساعدنا في البدايه من يعني ممكن نساعد اي حد عايز يستبلش سكول بالكريكولم بالايدياز وكده يعني فهي بركه كبيره احنا بنشكر ربنا عليها وعمل مجيد جدا وبنشكر قداسه البابا شنوده وقداسه البابا توادرس على تعاطيتهم المدرسه طبعا والعمل الايجابي للاب يوسف بيشجع المدرسه وبيعطلها جامد خالص بيتكلم عليها فيري جود وبيجي يبارتيسيبيت بفيديوز وكده فهو يعني برضه فيري جود سبورت للمدرسه واتمنى برضه يكون في اب كاهن او يعني يكون ديفوتد للادكيشن ويهتم بوضع البذره دي في كل الاذر ستيتس يعني. احنا عندنا في الكنيسه اللي فيها قناه لوجوس مدرسه ابتدائي سان ماري المدارس الجميله برضه نفسنا طبعا في كل ال ايه لان ال كبيره جدا وكنايس فيها كتير فخساره ما يبقاش فيها عده مدارس ابتدائي زي ما قدسك بتقول وتخدم المناطق اللي فيها تجمع كبير من المصريين وباقي الولاد طبعا وربنا هو اللي بيكمل يعني شوي ايه اللي تتمنى للمدرسه؟ اتمنى ان هي تكبر وان الاهالي يتعددها وان الكل يبقى يعني يبقى في بوزيتيف كده في الكوميونتي عليها دايما تبقى فيري بوزيتيف عليها لان ده بيشجع احنا برضو يعني الكوميونتي لان فيها فيري كلوز عندنا حوالي 90% من الطلبه بتوعنا بعض اوف زوكس طبعا الكوميونتي ديت فيري كلوز فاتمنى ان احنا نشجع بعض ان احنا نجيب اولادنا وان احنا دايما نبقى مشجعين المدرسه مش بس تشجيع يعني عاطفي لكن ممكن يبقى تشجيع فالنتير وورك ممكن يبقى تشجيع مادي ممكن يبقى انواع تشجيع كثيره عشان المدرسه تكبر لان خدمه المدرسه محتاجه محتاجه يعني مساعدات من كذا ناحيه مش بس يعني مش بس مساعدات ماديه لكن يقدر يدي وقته ويقدر يدي مدرسه آه زي الكنيسه بالظبط يعني احنا يبقى في كده جو سبورت حلو آه حوالين المدرسه كده ده ريمايند مي بحاجه بروجرام عملناه من سنه فاتت او سنتين هو موجود من فتره بس يعني آه طبعا عندنا في في امريكا زي اي سيتي يعني يبقى في انفورشنت فاميليز لاي سبب الاسباب الهاسبند مش موجود سنجل بيرنتس ستاف لايك ذات تو جيف ذيم تايم ان هم تو 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 ورك يعني وكده فاحنا بناخد ولادهم في المدرسه فري اوف تشارج وعملنا بروجرام بعتناه لمعظم الكنايس في الدايسيز عندنا لو في بيرنتس ولادهم خلاص اتخرجوا وهم دلوقتي They can uh, uh, يعني pay tuitions for any of the children in the, in the school to support, yeah, we call it sponsor a child in St. Clement. So many people uh, يعني accepted the invitation. With that program, حلو خالص يساعدنا لناخد more, more uh, أولاد وبنات they uh, ما عندهمش parents, ما عندهمش uh, our single mother or single father. This is a very good program. If you have a donate, Uh, how to sponsor a child, and also this will be anonymous uh, child. We don't, uh, can we disclose the name of the child or be it for donation to one of the children in the school. So yeah. We know that it's important. If someone school on a child for education, we do it. It's a very good thing. We communicate with the school principal. ساعد السكول برنسبل وسابونا هم قالوا النمر التليفونات وقالوا الايميلز بتاعت السكول اللي مش عارف يتواصل يتواصل معانا في قناه لوجوس ونديهم البيانات كلها او يتواصل معايا شخصيا على صفحتي واوصلكم بقوت سابونا وبشوي حلوه برضو فكره ان احنا نرعى طفل فيه ظروف خاصه يعني دي حاجة باركة كبيرة جدا ربنا يعوض تعبكم وتسابونا وبشوي ويفرحكوا بأولادكم انتوا عندكم أولاد كتير بقى دلوقتي قد كده ويحافظ عليهم ويا رب يكونوا يعني دايما نور كده للمسيح في كل مكان يكونوا موجودين فيه وتكون مدرسة سان كلامنت كده نوال لمدارس كتير جدا في المهجر كله بشكل عام يعني كناس قبطية مدارس قبطية أرثوذكسية. شكرا شكرا جزيلا جزيلا ربنا يعوضك على تعبكم. خالص شكرا لقدسك شكرا بشوي القصه 
the voters, voters late master, Bishoy Sad School Principal Chokra and Liku Malogutkum and Nina Mine and Hard of Nisty Filmogger, or Bena Berg Hidmetkum, we are what up, Kum, Ukaluna Netla and Shuf El Vidio Zirat Kodas Telbova, El Madas San Clements, San Clements, with Jufel Auled, when a stamta be Ila Loko.
Nevran, in a view, name of Shiri, number Devma, as a web, a note in a oat, Amen. Welcome. Today is an exciting day in St. Clement Christian Academy's history. We are delighted that each of our students receives such a blessing. With absolute pleasure and humility, we welcome His Holiness Pope Tawadros, Pope of Alexandria in the Sea of St. Mark. His Grace Bishop Yusuf, Bishop of the Southern United States. His Grace Bishop Angelos, Bishop, General Bishop of the Northern Shobra. His Grace Bishop Pavli, General Bishop of Esbetanak. His Grace Bishop Karas, General Bishop of North America. His Grace Bishop Yusuf, Bishop of Bolivia. Mr. Basim Abdel Mahdi, Egyptian Consult. Mr. Basim Abdel Hadi. <laughs> Reverend Father Angelus Ishak, Secretary of His Holiness Pope Tawadros. <laughs> Reverend Father Amonius Adel, Secretary of His Holiness. <laughs> Father Abraham Azmi. Father Bishoy El Antoni. Our very own Nashville clergy, Father Yohannes Serafim, Father Butros Butros, Father Pastavros Setti, Father Yohanna Gibranios, Father Serapion Gabriel, Father Sharabim Khalil, Father Pavli Ibrahim, along with all our visiting clergy. We are honored that you all can attend with us today to receive this enormous blessing. Please stand as we open our ceremony with the national anthem sung by Monica Fawad. Twilight's last gleaming 
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming still there oh say does that star spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the You may be seated. Also, we would like to welcome Devet Blonick, the council lady. <laughs> From the book of the Art of Leadership by Donald Walters, we read that leadership is an opportunity to serve. It is not a trumpet call to self-importance. St. Clement is built on the backs of heaven-sent leaders who devoted every jewel of their energy to the success of the school. I have the honor of introducing to you the leader who inspired an abundance of growth in his very short five years of service. Please join, join me in welcoming Mr. Bishoy, principal of St. Clement Christian Academy. St. Clement opened doors to its first set of students in 2001. Despite all the challenging times, God has granted us the past five years relatively smooth sailing. That's not to say the past five years have been easy by any means, but we are thankful for the steady progress God has led us through. Named after St. Clement, one of the most distinguished teachers of the School of Alexandria, we stand together today united in one mission to provide academic excellence in a Christ-centered environment. The thought of a Coptic Orthodox school started with a seed planted by His Holiness Pope Shenouda III at the start of the new millennia in the year 2000. And its success was entrusted to one man, a man who desperately thought to provide our children a quality education through preaching the gospel, a man who stood by and supported St. Clement since the day we opened. Please join me in welcoming Father Butrus Butrus, Headmaster of St. Clement. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Your Holiness, our beloved Father, Pope Tawadros II, His Grace, our beloved Father, Bishop Yusuf, my beloved bishops, and my beloved fathers, the priests, our guests, um, Mr. Bassem, the Egyptian counselor in Houston, um, Ms. Devet Bolalik, welcome. All the children, greetings. First, I'd like to thank God for this great blessing. I'm standing here today with great pleasure as I am overwhelmed with joy for your presence here with us today. Your Holiness visit speaks loudly and will carry great echo for the success 
and growth of our school. I, and on behalf of all the staff, faculty members, and all the students of St. Clement Academy, are very thankful for your holiness and privileged to be blessed with this special and historical visit. I would like also to thank His Grace Bishop Yusuf for considering us as part of your holiness busy schedule during your first visit to the United States and to the Diocese of the Southern United States. And also thank him for always being support for the school. St. Clement Academy initially started as an idea by our beloved departed father, His Holiness Pope Shenouda III, during his visit to St. Mina in August of 2000. He said, Nashville is a good place for a Coptic school. We were only about 400 families at that time. But now, thank God, we're almost 10 times that number. By the grace of God, in 2001, the school was established, and we are honored to be the first Coptic Orthodox school in the United States and the only one in the Southern Diocese of the United States. I'd like to record here that we witnessed so many miracles and the hand of God was manifested, greatly manifested as he continued to bless us every day till now and hopefully for, forever. I am a firm believer in the verse, train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. And that is exactly the mission of St. Clement. St. Clement is here today to train up our children to build a solid foundation that will last them a lifetime. We prepare a generation of leaders to go out and be light of the world and a living example of Christ. His Holiness Today, thank God, we have six churches in Nashville. And by the grace of God and your blessings and your prayers, we are in the pro process of buying the seventh church. However, I strongly believe having a Coptic school is equal in, in importance to having a, a Coptic church, especially in this critical time of our society, which nowadays allows the infiltration and imposing of different religions on the children of other schools, accepting and teaching the abnormality in the family relations to be the norm, which contradicting to the teaching of our Holy Bible. Other reasons that the Coptic school is very important and as important as a church, our school today serves approximately 220 kids. The kids come to school five days a week, seven hours a day, versus in, in a church, one or two hours in Sunday school per week. During school hours, the children practice prayers numerous times before and after certain activities, such as food or sports. The children get to read and study the Bible regularly. The children memorize psalms and parts of the Gospels and other Agbaya prayers. The children learn a theme every week, which usually a verse from the Bible. Pre-K students le learn a saint story every week. The children learn Coptic language, Coptic hymns, and also they have a chance for confession twice a year, once every semester. The school have a choir, and the children perform twice a year during Christmas and end-of-year programs. The children also attend liturgy every Wednesday, and they participate in the Holy Eucharist. He is among the most knowledgeable of leaders, yet the most humble. He fathers millions of people, yet remembers most of them by name. Allow me to introduce to you the remarkable His Grace Bishop Yusuf.
Your Holiness, it is a great honor and big blessing to all of us to have Your Holiness here among your children in St. Clement Academy. Uh, I cannot express the joy that I personally feel. It's like a dream became true. Uh, and for the children, I like to tell you something, maybe you don't know it. His Holiness Pope Tawadros, before he became our patriarch, he was the coordinator of the synodical committee for the children. And he loves the children very, very much. And even after his enthronement as our beloved Pope and Patriarch, he spares some time to spend with the children. He tells them a story. He sings with them. He plays with them. And uh, many of the children in Egypt visited him in the Patriarchate's uh, residence and uh, enjoyed very, very beautiful time with him. So now actually, not only, we, I was jealous from the children in Egypt, but now actually, thank God that here the children in America, in Nashville, have this privilege to spend the time with our beloved father, His Holiness, Pope Tawadros. So let us say together, we love you, our Father, His Holiness Pope Tawadros. Please come and visit us again. And remember us always in your prayers. We are happy, so happy, Sayyidna, to have you among us today. And your children here, the children of St. Clement, they like to present a small gift to your holiness. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا زرت النهارده مدرسه القديس كلاماندوس التابعه لكنيسه ماريمينا في ناشفيل هنا وزرت الحضانه. الحقيقه كنت سعيد جدا جدا 
المجهود الكبير اللي معمول هنا في المدرسه في الكلاسز والانشطه اللي بتتعمل لهم طبعا رعايه ولادنا دور كنيسه زي العالم ما يلف ما يلاقي مليان طيارات غريبه كثيره بتاثر على اولادنا تاثير سلبي مش كده انا بشجع كل الاسر يبعثوا اولادهم هنا في المدرسه آه علشان نحميهم من كل الطيارات السلبيه الغريبه اللي هي ضد المسيحيه اللي بقت منتشره في كل المدارس خارج المدارس اللي هي تابعه للكنائس. ربنا يبارك في كل الاداره، كل المدرسين اللي بيتعبوا مع اولادنا وبيعلموهم التعليم المسيحي السليم بالاضافه للتعليم الاكاديمي ومدرسه القديس كلونتوس هنا يعني حصل على سمعه كويسه في التربيه المسيحيه وايضا التعليم الاكاديمي. ربنا يعوض الجميع بالاجر السمائي ونسمع كده باستمرار كل نجاح ومزيد من النجاح عن مدرسه القديس كلونتوس. أكاديمية سانت كليمنت المسيحية مدرسة الامتياز باب التقديم مفتوح من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثالث إعدادي للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.santclementacademy.com أو اتصلوا بنا على 615-333-9281